இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போன ஒரு டாக்டர் வீட்டுக்கு தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர் குடும்பத்தோடு நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டு வந்த அவருக்கு யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தன்னோட வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளும் குழப்பங்களும் ஏற்படுது அது என்னென்னா ஒரு சில மாதங்களாகவே அவர் ட்ரீட் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ் எல்லோரும் இறந்துகிட்டே வராங்க இது அவரோட பிரச்சனையா இல்லை பேஷண்ட்ஸ் அவ்வளோ சிக்காக இருக்காங்களா இல்லை யாராக அவருக்கு சூன்யம் வச்சுட்டாங்களான்னு அவருக்கு ஒன்றுமே புரியலை இதை யார்கிட்டையும் அவரால் வெளியில் கூட சொல்ல முடியலை ஆனால் அவர் கூட வேலை செய்கிறவங்களே அவர் கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் சரியில்லைன்னு அவர் காதுபட பேசிட்டு வராங்க இதை தாங்கிக்க முடியாமல் அவர் மன அழுத்தத்துக்குள்ளே ஆளாகிறாரு அதில் இருந்து அவரை டைவெர்ட் பண்ணிக்க தன்னோட ஃபோனில் பாட்டு கேட்குறதும் வீடியோ பார்க்குறதுனும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு ஆனால் அவர் வாழ்க்கையில் நடக்கிற இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவே இல்லாமல் மன அழுத்தத்துக்குள்ளே ஆளாகிறாரு தன்னை தானே துன்புறுத்திக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு கட்டத்தில் அவரை சுற்றி நடக்கிற இந்த விஷயத்தை தாங்க முடியாமல் ஒரு சர்ஜிக்கல் பிளேடால் தன் நரம்புகளை கட் பண்ணிவிட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் அவர் பாத்ரூமில் இறந்து கிடக்கிறாரு இதை அவரோட மனைவி காலையில் தான் கவனிக்கிறாங்க அவரை எந்த அளவுக்கு மன அழுத்தத்தில் ஆளாகி இருக்கிறாருன்னா அந்த வேதனைகளை தாங்க முடியாமல் தன் உடம்புகளில் பல கீரர்களை ஏற்படுத்தி கொண்டு அவர் இறந்திருக்கிறாரு இதை கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்த குடிமக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கேருந்து காலி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க சில நாட்கள் கழித்து அங்கேருந்த ஊர் மக்கள் அவங்க மாடை கட்டி போடுற ஒரு மாட்டு தொழுவமாக அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு நாள் அங்கேருந்த மாடு திடீர்னு மிரண்டு கழுத்தில் கட்டியிருந்த கயிறு அறுத்துட்டு தன் கழுத்தில் ரத்தம் வழியில் நிலையில் அங்கேருந்து ரோடில் ஓடியிருக்கு பொதுவாகவே மனுஷங்க மாடை ஒரு கோமாதாவாக வணங்குவாங்க அந்த மாடுக்கு அப்படி நடந்ததும் அங்கே இருக்கிற மக்கள் ரொம்பவே பயந்து அந்த மாட்டு தொழுவத்தை காலி பண்ணிட்டு இப்போ அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் என்ன நடக்குதுன்னு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பாத்துவாங்க கீழே கொஞ்சோண்டு <laughs> <laughs> 
சத்தம் கேட்டியா ரொம்ப அகரசிவாச்சு 
சென்ட் பண்ணுங்க பேசுறது கம்பெனி போங்க ஓகேவா எனக்கு கேட்கல நான் பேசுனதுனால எனக்கு கேட்கல முடிஞ்சது நல்லா லிசன் பண்ணுவோம் சரியா மோஸ்ட்லி மணி எல்லா விடையிலும் பேசுவான் இப்போ அவனே வந்து அவங்க வந்து லிசன் பண்ணுறேன்னா எல்லாருமே இருக்கும்ல உள்ள போங்க மணி வா கைஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் கழனி மாரி ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கதான் ம் கைனி எல்லாம் தெரியுது ஃபுல்லா அந்த மாடு வச்சிருக்காங்க வீட்டில் அங்கே இருக்கும் அந்த இதில் இருக்கும் ஆ சின்ன 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 பக்கீல் போகணியாக புதுசு புதுசாக டைலாக் பேசுகிறேன் ஒரு 
ஃபஸ்ட்டு 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 நீங்கள் தான் அது அடே மணி என்னடா பண்ணுங்கிற மணி <laughs> 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 அப்ப நீ வந்து வந்து கீழே பேசாம
வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே சிம்டம்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது குளிசா டோர் சவுண்ட் விண்டோ சவுண்ட் இருக்குது நீங்க தானே அது நீங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க நல்ல ஆத்மா தான் நீங்க எங்களை தாக்க வரல கொஞ்சம் ஹாஷா நடந்துட்டீங்க பட் ஆனா இது வரைக்கும் எங்களுக்கு எதுவுமே ஆகவே இல்லை ஏதாவது எங்க கிட்ட நீங்க ஏதாவது கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா வரலாம் தாராளமா எங்க கிட்ட வரலாம் எங்க மூலியமா கூட நீங்க தெரியப்படுத்தலாம் நீங்க எங்க பக்கத்துல தான் இருக்கீங்களா சண்டைடா <laughs> 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 
வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம் சரிப்பட்டு வரல ஒரு நாள் கண்டிப்பா வரும் நூறு வார்த்தை பேசுறோம் நடந்த விஷயத்துல வந்து அதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோமே தவிர நம்மளுக்குள்ளே பெருசா கிளம்புறோம் பாரு உனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒண்ணு இல்லை